దేవుడు వాటిలో చూస్తేనండి మనం కానీ ఆయన సన్నిధిలో చేరి పశ్చాత్తాప పడితే ఆయన నిశ్చయంగా ఈ మూడు కార్యాలని తిరిగి అనుగ్రహిస్తాడు ఏంటి ఆ మూడు కార్యాలు చెప్పండి మీరు ధాన్యము కొత్త ద్రాక్షరసము తైలము సి గాడ్ ఇస్ ప్రామిసింగ్ దిస్ త్రీ ఒకసారి బైబిల్లో దేవుడు వాగ్దానం చేశాడా లేదా మీరే చూడండి ద్వితీయోపదేశ కాండము ఏడవ అధ్యాయము పదమూడు వచ్చిన ఒకసారి చదువుతామండి ఆయన నిన్ను ప్రేమించి ఆశీర్వదించి అభివృద్ధి చేసి ఆయన నిన్ను ప్రేమించి ఎవరికో వాగ్దానం చేశాడు కాబట్టి నీకు ఇచ్చేట్లే నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు దేవుడు ప్రేమిస్తున్నాడు కాబట్టి దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు కాబట్టి బికాస్ హీ విల్ లవ్ యూ అండ్ హీ విల్ లవ్ యూ దాన్ని బట్టి నిన్ను ఏం చేస్తాడంట ఆశీర్వదిస్తాడంట దేవుడు ఆశీర్వదించే దేవుడు నమ్మేవారు హలో చెప్తారా ఈరోజు చాలా మందికి డౌట్ ఉంది ఎందుకంటే దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు అన్న మాట చెప్తున్నా ప్రాస్పరిటీ హాస్పిటల్ నో 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 వాక్యం చెప్తున్నా నేను చెప్తున్నా దేవుడు ఆయన ప్రేమించు వారిని ఆశీర్వదిస్తాడంట ఆయన ప్రేమించు వారిని ఆయన ప్రేమించు వారిని ఇక్కడ మొదటగా చూస్తున్నాము హీ లవ్ ఆయన ప్రేమిస్తున్నాడు కాబట్టి ఆయన ఆశీర్వదిస్తున్నాడు ఆయన ఆశీర్వదిస్తా మాత్రమే కాదు నెక్స్ట్ ఏంటంటే హీ విల్ మల్టిప్లై అభివృద్ధి పరుస్తాడంట ఈరోజు చాలామంది ఆశీర్వాదాలు పొందుకుంటారు కానీ అభివృద్ధి లేదు దేవుడు అంటే ఆశీర్వదించి అభివృద్ధి పరుస్తాడంట మీ జీవితంలో అభివృద్ధి ఏంటి అయింది మీ జీవితాలు ఆశీర్వాదాలు పొందుకున్న వారు ఇక్కడ ఉన్నారా అంటే అందరు అంటారు కానీ ఆశీర్వాదం అభివృద్ధి అయిందా యు గాట్ జాబ్ యు వాంటెడ్ జాబ్ ఇస్ ఇట్ మల్టిప్లై యు వాంటెడ్ సో అండ్ సో ఇస్ ఇట్ మల్టిప్లై ఇఫ్ ఇట్స్ బికమ్ ఎ బర్డన్ ఇఫ్ ఇట్స్ బికమ్ ఎ కర్స్ బీ కేర్ఫుల్ ద లోకల్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ ఈటింగ్ బీ కేర్ఫుల్ ఇక్కడ చూస్తే ఆయన ప్రేమించు వారిని ఆయన ఆశీర్వదించి ఆయన అభివృద్ధి పరిచి అది మాత్రమే కాదు ఏంటంట హీ విల్ ఆల్సో బ్లెస్ ద ఫ్రూట్ ఆఫ్ యువర్ ఊంబ్ చదవండి నీకు ఇచ్చేది నీ పితరులతో ప్రమాణము చేసిన దేశములో నీ గర్భఫలమును నీ గర్భఫలమును నీ భూఫలమైన నీ సస్యమును నీ భూఫలము రెండు విషయాలు చూస్తున్నాం అక్కడ ఏంటంటే ఒకటి గర్భఫలము అంటే నీ ద్వారంగా నీలో నుండి వచ్చేది నీవు చేసే దాన్ని బట్టి వచ్చేది నీలో నుండి వస్తుంది నీ గర్భఫలము నీ భూఫలము ఇట్ ఈస్ ద ఫ్రూట్ ఆఫ్ యూ అండ్ దర్త్ రెండు రెండిట్లో ఏం చేస్తాడంట చదవండి నీ ద్రాక్ష రసమును నీ ద్రాక్ష రసమును నీ నూనెను నీ నూనెను నీ పశువుల మందలను ఆగండి ఆగండి అక్కడ ఆ మూడు వచ్చే మరలా ఏంటి ఆ మూడు భూఫలము విచ్ ఇంగ్లీష్ లో అయితే చాలా క్లియర్ గా ఉంది యో గ్రెయిన్ the fruit of your land that is your grain ni vitnamu next ni draksha rasam new wine anu undi english lo entanta kurata draksha rasamu dan tarvata your oil ni noone ni ayana aashirvadistadanta mi petralu gani aagdanam chesindi devudu aashirvadistadanta adi maatram kadu 14 chadavandi samastha janamula kante సమస్త జనముల కంటే ఎక్కువగా నీవు ఆశీర్వదింపబడువు నీలో మగవానికే గాని ఆడుదానికే గాని గొడ్డుతనం ఉండదు గొడ్డుతనము నువ్వు నీ దగ్గర ఏదైనా సరే గొడ్డుతనము ఉండదు అంటే ప్రతిది మల్టిప్లై అవుతుంది నీ పశువులలో నైనను ఉండదు నీ పశువులో కూడా ఉండదు ఎంత చక్కని వాగ్దానం అండి ఆయనను ప్రేమించు వారికి దేవుడు ఆ కార్యం చేస్తాడంట నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ కూడా చదవండి ఇట్స్ వండర్ఫుల్ వర్స్ యహోవా నీ యొద్ద నుండి సర్వ రోగములను తొలగించి నీ వెరిగి ఉన్న ఐగుప్తులోని కఠినమైన క్షయ వ్యాధులన్నిటినీ నీకు దూరపరిచి నిన్ను ద్వేషించు వారి అందరి మీదకే వాటిని పంపించును నిన్ను ద్వేషించే వారి పైకి పంపిస్తారంట ఎవరికి కావాలంటే అందరు అంటారేమో ఎందుకంటే చాలా మందికి ద్వేషించే వారు ఉన్నారు ప్రేమించే వారు లేరు నన్ను ప్రేమించే వారు ఉన్నారు ఇక్కడ అనేవారు ఉంటే చేతులు అయితే అల్లెలు చెప్తారా కొన్ని చేతులు లేసి అంటే మిగతా వాళ్ళకి ఎవరు ప్రేమిస్తున్నారో కూడా తెలియట్లేదు ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ నెవర్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇట్ బీ కేర్ఫుల్ ద లోకల్స్ ఆర్ అరౌండ్ యూ బీ కేర్ఫుల్ మెడతలు మీ చుట్టూ ఉన్నాయేమో దేవుడు నాకు తెలియజేస్తుంది ద్వితీయ ప్రదేశ కాండము పదకొండో అధ్యాయము పదమూడు వచ్చిన చదువుతామా కాబట్టి దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు కాబట్టి మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించి మిమ్మల్ని అభివృద్ధి పరిచి మీకు ఏమిస్తా అంటున్నాడు మీ భూమిని ఆశీర్వదిస్తాను నీ కడుపు నువ్వు ఆశీర్వదిస్తాను నీ భూమిని ఆశీర్వదిస్తాను ఆశీర్వదించిన తర్వాత ఏమిస్తా అంటున్నాడు నీకు ధాన్యం ఇస్తాను నూతన ద్రాక్ష రసాన్ని ఇస్తాను నీకు తైలం ఇస్తాను అంటున్నాడు కానీ ఇక్కడ ద్వితీయోపదేశ కండం పదకొండు పదమూడుకి వచ్చేటప్పటికి నీవు దేవుని ప్రేమిస్తే 
ఎందుకంటే చాలామంది ఇందా అక్కడ నచ్చింది దేవ నువ్వు మాత్రం నన్ను ప్రేమించు కానీ ఇక్కడ దేవుడు అంటున్నాడు నేను మాత్రం నిన్ను ప్రేమిస్తాం కాదు నువ్వు కూడా నన్ను ప్రేమించాలి నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తే నా ఆజ్ఞలు కైకుంటే నా తైనడు లోపడితే యేసుప్రభ అంటాడు కదా మీరు నన్ను ప్రేమిస్తే మీరు నన్ను ఆజ్ఞలు లోపడతారు ఇఫ్ యూ ట్రూలీ లవ్ మీ యూ విల్ ఫాలో మై కమాండ్మెంట్స్ నా ఆజ్ఞలు కైకుంటారు ఇక్కడ చదవండి పదమూడు వచ్చినాం నీ కాబట్టి మీ పూర్ణ హృదయముతోనూ నీ పూర్ణ హృదయముతోను మీ పూర్ణాత్మతోను మీ దేవుడైన యహోవాను ప్రేమించి ప్రేమించి ఆయన సేవింపవలెనని నేడు నేను మీకిచ్చు ఆజ్ఞలను మీరు జాగ్రత్తగా విని నేడలా మీ దేశమునకు వర్షము మీ దేశానికి వర్షము అనగా తొలకరి వానను కడవరి వానను తొలకరి వాన ఏంటి కడవరి వాన ఏంటి తొలకరి వాన అనేటప్పుడు ఇట్ ఈస్ ద నీడెడ్ మచ్ నీడెడ్ ఫర్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ ఒక విత్తనం విత్తినప్పుడు ఒక పంటకి పంట పండిస్తానికి మనం పని ఎంత దున్ని ఎంత సిద్ధపరిచి అక్కడ విత్తనాలు విత్తిన తర్వాత వర్షాలు రాకపోతే మాత్రం వేస్ట్ చచ్చిపోతాయి సో తొలకరి వాన ఎదుగుతానికి కడవరి వాణి ఏంటంటే మొత్తం ఇంకా ఫైనల్ ఫినిషింగ్ వచ్చిన తర్వాత బిఫోర్ ద రైట్ ఇంకా ఇంకా కోసే ముందు ఇంకో వర్షం రావాలంట ఆ వర్షము వచ్చిన పంటని సంపూర్ణ పరుస్తామని మాత్రమే కాదు కానీ నెక్స్ట్ సీజన్కి మరలా విత్తుతానికి నేల మరలా సిద్ధపడతానికి మరలా వర్షం అవసరం సో దేవుడు అంటున్నాడు నీవు నా ఆజ్ఞను లోపడి నా వాక్ గైకుంటే నీవు నన్ను ప్రేమిస్తే నీ ఎలా ప్రేమించాలంట పూర్ణాత్మతో పూర్ణ మనస్సుతో యేసు ప్రభు చెప్పలేదా నీ దేవుడైన యహోని ఎలా ప్రేమించాలంట పూర్ణాత్మతో పూర్ణ మనస్సుతో పూర్ణ శక్తితో యూ హ్యావ్ టు లవ్ యువర్ గాడ్ నీవు ప్రేమిస్తే దేవుడు అంటున్నాడు నేను వర్షాన్ని ఇస్తాను ఎప్పుడు కావాల్సిన వర్షం అప్పుడు అంటే యాజ్ ఫర్ ద సీజన్ తగిన కాలంలో తొలకరి వాన కడవరి వాన ఈ రెండు వానల్ని ఇస్తాను దాన్ని బట్టి ఏమవుతుందంట అందువలన అందువలన నీ ధాన్యమును నీ ద్రాక్ష రసమును అక్కడ న్యూ వైన్ అని ఉంటది నూతన ద్రాక్ష రసమును నీ నూనెను కూర్చుకుందువు నీ నూనెను యువర్ ఆయిల్ ఫ్రెష్ ఆయిల్ కూర్చుకుంటావంట ఇక్కడ ఈ మాట చూస్తానండి దేవుడు అంటున్నాడు నేను నీకు ఈ మూడు ఇస్తాను దాన్ని బట్టి నీకు కలిగిన అన్నీ బాగా ఉంటాయి నీకు కలిగిన అన్నీ క్షేమంగా ఉంటాయి నీకు కలిగిన అన్నీ దీవించబడినదిగా ఉంటుంది దేవుని వాక్యం చాలా స్పష్టంగా తెలియజేస్తుందండి గాడ్ వాంట్స్ టు పోర్ అవుట్ ఇస్ అనాయింటింగ్ అంత్య దినంలో ఉన్న ఆత్మని సకల జనుముల పైన అందరి పైన కుమరిస్తాను ఆయన కుమరిస్తానికి ఆశపడుతున్నాడు యువల గ్రంథంలో చూస్తాను యూ సీ దట్ ప్రాఫెసీ God wants to pour out his spirit. I am abhishekin chalan ashparthu nadu kani iroj yantam mandi ka ashal dehdu. Ashal enu varu devun dhuvar abhishekin chapada leheru. Ashal enu varu devun dhuvar nadipin chapada leheru. Ashal enu varu devun dhuvar yatta pada leheru. Devun antu nadu nenu nenu isthanu. Yakadi okasari hoishya grandamu rindu yenimdi chududama. దానికి ధాన్య ద్రాక్షరస తైలములను దానికి ఎవరది ఇస్రాయేలు ఈ రోజు నీవు దానికి ఏమి ఇచ్చాడంట ధాన్య ధాన్య ద్రాక్షరస ద్రాక్షరస తైలములను తైలము ఇంగ్లీష్ లో ఇఫ్ యు కెన్ రీడ్ యు విల్ సీ ఫర్ షీ డిడ్ నాట్ నో దట్ ఐ గేవ్ హర్ ద గ్రెయిన్ ద న్యూ వైన్ అండ్ ద ఆయిల్ దానికి ఇచ్చానంట ఏమి ఇచ్చాను అంటున్నాడు దేవుడు ధాన్యాన్ని ఇచ్చాను నూతన ద్రాక్షరసాన్ని ఇచ్చాను ఇంకేమి ఇచ్చాను తైలం ఇచ్చాను అండ్ మల్టిప్లైడ్ హర్ సిల్వర్ తన వెండిని అధికపరిచా తన బంగారాన్ని అధికపరిచా తన జీవితంలో అన్ని ఆశీర్వాదాలను ఇచ్చాను ఇంత ఇస్తే కంటిన్యూ దట్ వర్డ్ నెక్స్ట్ లైన్ ఇచ్చిన వాడు నేనే అని విచారింపక అది వాటిని బయలు దేవతకు ఉపయోగించాను నేను ఇచ్చిన అన్ని తీసుకెళ్లి బయలు ఇచ్చాడంట ఇందాక మీరు చదివింది ద్వితీయోపదేశ కాండ పదకొండులో కూడా చూస్తే దాని కింద పదిహేను కింద చూస్తే మీరు వేరే ఒక దేవుడు ఉండకూడదు నేను నీకు ఇస్తున్నాను నేను నీకు ఇచ్చింది నువ్వు ఇంకొకళ్ళకి వాడకూడదు నేను నీకు ఇచ్చిన దానికి నువ్వు నన్ను మహిమపరచాలి నేను నీకు ఇచ్చిన దానికి నువ్వు మహిమ మనుషుడు మహిమపరచావు అనుకో నేను ఊరుకోను దేవుడు ఎంతో స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నాడు ఈ మాట దేవుడు మీకు ముందుగానే తెలియజేస్తున్నాడు ఎందుకంటే మనం ఎదురు చూపుతో ఈ మెసేజ్ స్టార్టింగ్ అప్పుడు అదే చెప్పాను యూ హ్యావ్ టు గో విత్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎదురు చూపుతో నూతన అడుగులకు వెళ్ళాలి దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు ఇదిగో నీ ముందు తలుపు తెరుస్తున్నా 
ఎవరెవరైతే ఈ లాడ్స్ చేస్తూ విశ్వాసంతో అంగీకరిస్తున్నారో ఈ లైవ్లో అవన ఎక్కడ నుండి అవన అవన ఈ ఆలయంతో ఈ అభిషేకంలోకి వస్తున్నారో దేవుడు మీ జీవితంలో మీకు కావాల్సిన ధాన్యమును నూతన ద్రాక్ష రసమును నూనె తైలమును అనుగ్రహించనుగాక పొందుకున్న వారు మాత్రం ఆమె యు సి గాడ్ హ్యాస్ ప్రామిస్డ్ మీ దిస్ ఈ మాట వాక్యము అండి ఐ విస్ ట్రైంగ్ టు గెట్ ఓవర్ అండ్ ఓవర్ ఓవర్ అండ్ ఓవర్ ఓవర్ అండ్ ఓవర్ చదువుతూ ఉంటే ఎప్పుడు ఇంతగా ఈ మూడు వాటిపైన నేను ధ్యానించలేదు నిజం చెప్తున్నా కానీ ధ్యానిస్తూ వస్తా ఉంటే అరే ఇంత ఉంది ఇంత ఉంది ఇందులో ఇంకా అనేక రెఫరెన్సులు ఉన్నాయి దేవుడు ఆ మూడిట్ల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ధాన్యము నూతన ద్రాక్ష రసము నూతన తైలము ఫ్రెష్ ఆయిల్ మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలండి దేవుడు మాట ఇచ్చినప్పుడు దేవుడు నిశ్చయంగా జరిగిస్తాడు అక్కడ హోషి గ్రంథంలో చెప్పేటప్పుడు దేవుడు అంటే ఇస్రాయల్కి నేను ఎన్ని ఇచ్చాను తన బంగారాన్ని వెండిని అభివృద్ధిపరిచాను కానీ అవన్నీ తీసుకెళ్ళి బయలుకి ఇచ్చింది ఈరోజు మనం కానీ దేవుడు ఇచ్చిన దాన్ని తీసుకెళ్ళి లోకానికి ఇస్తున్నామా దేవుడు చేసిన దాన్ని తీసుకెళ్ళి మనుషులకి ఇస్తున్నామా దేవుని కోవాల్సిన మహిమ దేవుని కోవాల్సిన ఘనత దేవునికి కనబరచాల్సిన నమ్మకత్వాన్ని మనుషులు చూపిస్తున్నామా మన జీవితంలో ఎలా ఉన్నాయో ఒకసారి పరీక్షించుకోవాలండి హోషే గ్రంథం రెండు ఇరవై ఒకటి చదివితే దేవుడు ఏమంటున్నాడు ఆ దినమున నేను మనవి ఆలకింతును మరలా తిరిగి వస్తే మరలా చేస్తానంటున్నాడు అబ్బా దేవుడు హృదయం తలుచుకుంటా ఉంటే ఇందుకు ప్రభు ఆ ఇంతగా అనేటప్పుడు దేవుడు చూపిస్తున్న నేను తండ్రిని నేను యజమాని ఐఎమ్ ఈష్ ద హస్బెండ్ నేను భర్తని నేను పోషిస్తా నేను ఇస్తా దేవుడు అంటే నువ్వు తిరిగిన దగ్గరకు వచ్చి నువ్వు పశ్చాత్తాపడి నా పాదాలు పట్టుకుంటే ఇప్పుడు చదవండి ఆ మార్చి వచ్చిన ఇరవై ఒకటి ఆ దినమున ఆ దినమున నేను మనవి ఆలకింతును నేను మరలా మనవి ఆలకిస్తా ఆకాశపు మనవి నేను ఆలకింపగా ఆకాశం మనవి నేను ఆలకింపగా అది భూమి యొక్క మనవి ఆలకించును భూమి మనవి ఆలకిస్తే నెక్స్ట్ భూమి ధాన్య ద్రాక్ష రస తైలముల మనవి ఆలకింపగా అవి ఎజ్రాయేలు చేయు పని మనవి ఆలకించును ఈ మాట మీరు జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి ఇట్ ఈస్ అ లూప్ రైట్ నా వాట్ ఈస్ అ లూప్ వాట్ ఈస్ అ లూప్ అంటే దేవుడు అంటున్నాడు నువ్వు ప్రార్థన చేయి పరలోకలను ఆలకిస్తా నేను అక్కడ ఆలకిస్తే ద హెవెన్స్ ఆర్ ఆన్సర్డ్ నీ ప్రార్థన పైకి వెళ్ళగలిగితే నీ ప్రార్థనకి జవాబు ఇస్తే హెవెన్స్ ఆన్సర్డ్ నెక్స్ట్ అర్త్ ఆన్సర్డ్ ఆకాశంలో ఎస్ అంటే జరుగునుగాక అంటే భూమి జరుగునుగాక భూమి ఎప్పుడైతే జరుగునుగాక అవుతుందో నెక్స్ట్ ఏం వస్తుంది తెలుసా ధాన్యం వస్తుందంట ధాన్యం వస్తాం మాత్రమే కాదు ఇక ఇక్కడ ఎలాగుందంటే ఇంగ్లీష్లో చాలా చక్కగా ఉంది ద లార్డ్ విల్ ఆన్సర్ ద హెవెన్స్ అండ్ దే షెల్ ఆన్సర్ ద అర్త్ అండ్ ద అర్త్ షెల్ ఆన్సర్ విత్ గ్రీన్ భూమి ధాన్యముతో విత్ న్యూ వైన్ అండ్ ఆయిల్ దే షెల్ ఆన్సర్ జెర్ జెల్ ఇంకా మాటలు చెప్పాలంటే జెర్ జెర్ తెలుగు ఎలా ఉంది ఆ మాట చెప్పండి ఎజ్రాయేలు ఎజ్రాయేలు అన్న మాటకి ఏంటంటే ఆలకించబడతాము ఆన్సర్డ్ మీ ప్రార్థనకు జవాబు వస్తుందా మీ ప్రార్థనలు పరలోకానికి చేరుతున్నాయా మీ ప్రార్థనలు రెండు ఆకాశాన్ని దాటి మూడు ఆకాశానికి వెళ్తున్నాయా అనేక సార్లు ఈ ఆలయం చెప్పాము గతంలో మన ప్రార్థనలు పరలోకాన్ని చేరాలి పరలోకాన్ని చేరడం ఒకన్నా ఆటంక పరుస్తాయి మన ఆటంకాలు ఉండొచ్చు దురాత్మల శక్తుల ప్రభావం ఉండొచ్చు ఆటంకాలు కలుగుతాయి జ్ఞాపకం ఉన్నవారు ఉంటే చేతులు ఎత్తుతారా యథార్థంగా ఓన్లీ ఫ్యూ చాలామందికి ప్రార్థనకి జవాబు ఎందుకు రావట్లేదు దేవుడు ఇంట్లేదా లేదు 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 దేవుని దగ్గర చేరిన ప్రతి ప్రార్థనకి జవాబు వస్తుంది చేరట్లేదు చేరకపోతానికి కారణం ఏంటి పరీక్షించుకోవాలి అది పరీక్ష తెలుసుకుంటే యూ కెట్ బి రెడీ దేవుడు అక్కడ తెలుపుతుంది పరలోకంలో వినబడిందా ఆన్సర్డ్ అక్కడ ఆన్సర్డ్ భూమి ఆన్సర్డ్ భూమి ఆన్సర్డ్ ఎలా ఇస్తానంటే నీకు ధాన్యం వస్తుంది దేవుడు ఆన్సర్ ఇచ్చినప్పుడు భూమి రెస్పాన్స్ లేకుండా ఉండదు దేవుడు ఆన్సర్ ఇచ్చినప్పుడు పరలోకం నుండి ఆన్సర్ వచ్చినప్పుడు భూమి ఆన్సర్ అవ్వాలనేటప్పుడు ఓకే అని ఊరుకోదు ధాన్యం రావాలంట బ్లెస్సింగ్ రావాలి ప్రొవిజన్ రావాలి సపోర్ట్ రావాలి సహాయం కలగాలి do you have, do you need any of this you need to pray edukada danni batti you will get the grain next is the new wine bhoomi ninde vastundi danni next nee kaligedi noone devudu antadu neevu gaani tirigi vaste neevu gaani na maatanu vente nuvu gaani naaku lobadte nenu tappakona neeku jawabistano endaro 
వారు సొంత లాభం వారు సొంత శక్తి వారు సొంత బలం మీద ఆధారపడుతున్నారండి కానీ దేవుడు అంటున్నాడు అటువంటి వారిని చూసి బీ అషేమ్డ్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ నిన్ను చూసి నువ్వు సిగ్గుపడు ఎక్కడ వచ్చినా అట్లే చదువుద్దామా యోగల గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయం పదకొండు వచ్చిన చదువుదామండి భూమి మీద పైరు చెడిపోయిను అంజూరపు చెట్లు వాడిపోయిను దానిమ్మ చెట్లును ఈత చెట్లును జల్దర చెట్లును తోట చెట్లను వాడిపోయినవి ఇవన్నీ పోయి నరులకు సంతోషమేమి లేకపోయిను ఇవన్నీ పోయి ఏమీ లేదు ఏమీ మెగల్లేదు దేవుడు అంటున్నాడు నువ్వు కానీ నా దగ్గరకు వచ్చి పశ్చాత్తాపడితే దేవుని స్వభావం గురించి చదివాము ఎలాంటి దేవుడు అంట ఆయన కర్ణించే దేవుడు అంట కృప కలిగిన దేవుడు అంట కృప వాత్సల్యం కలిగిన దేవుడు అని చదివాం కదా హీఈస్ మర్సిఫుల్ హీఈస్ గ్రేషియస్ అదే సమయంలో హీ స్లో టు హ్యాంగ ఆయన కరుణ ఎంత గొప్పదంట అదే సమయంలో దీర్ఘ శాంతవంతుడంట ఇంకా మాట చదువుతారండి సెకండ్ చాప్టర్ థర్టీన్త్ వర్స్ యా అన్నప్పుడు స్లో టు యాంగర్ అన్న మాట ఇంగ్లీష్ లో ఉంది వెంటనే కోపపడంట ఆయన దీర్ఘ శాంతం కలిగిన దేవుడు అంట ఆయన శాంతమూర్తి అంట అదే సమయంలో అత్యంత కృప కలవాడు ఆయన చేయిని ఉద్దేశించిన కీడును చేయికను ఆపుతాడు అట్లా కొనసాగిస్తారండి అమ్మాట తాను చేయిని ఉద్దేశించిన కీడును చేయక పశ్చాత్తాపడును గనక మీ వస్త్రములు కాక మీ హృదయములు చింపుకుని ఆయన దట్టు తిరుగుడి ఎంత స్పష్టంగా తెలియజేస్తుందండి వాక్యం మీ వస్త్రములు కాక మీ హృదయాన్ని చింపుకోండి ఎందుకంటే ఈరోజు చాలా మంది దే హ్యావ్ దట్ హిపోక్రిటికల్ యాక్ట్ నేను ఉపవాసం అంటున్నా నేను పలానా పలానా ఉంటున్నా నేను పలానా పలానా చేస్తున్నా నేనంత భక్తుణ్ణి నేనంత ప్రార్థన పర్రాల్ని నేనంత సోన్సు నో 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 గాడ్ ఇస్ సెయింగ్ నీ హృదయాన్ని చింపు హృదయాన్ని చింపిన ఎప్పుడైనా సరే తగ్గింపు కనబడుతుంది దీనత్వం కనబడుతుంది దేవుని ముందు తగ్గించుకున్న వారి జీవితంలో దేవుడు నిశ్చయంగా కార్యం చేస్తాడంట మాట ఇచ్చిన దేవుడు నమ్మదగిన దేవుడు ఆయన కార్యాలు ఎన్నో గొప్పవి నీ జీవితంలో చేయాలని ఆశపడుతున్నాడు ఎక్కడ దేవుడు అంటాడు యువల గ్రంథం రెండు పంతొమ్మిది నుండి మరియు మీకు ధాన్యంని నేను పంపిస్తాను మిమ్మల్ని అవమానపడను మీరు గాని పశ్చాత్తాపడి తిరిగి వచ్చారా మీ హృదయంలో చింపుని ప్రార్థన చేసి ఏడ్చారా నేనేమిస్తానంటున్నాడు దేవుడు నేను ధాన్యంని కొత్త ద్రాక్ష రసాన్ని తైలం మీకు ఇస్తాను ఇంకా చదవండి మరియు ఉత్తర దిక్కు నుండి వచ్చు వాటిని మీకు దూరముగా పారద్రోలి ఎండి పైన నిష్ఫల భూమిలోనికి వాటిని తోలివేతును అవి గొప్ప కార్యములు చేసిన గనక వాటి ముందటి భాగమును తూర్పు సముద్రములోనికి వెనుకటి భాగమును పడమటి సముద్రంలోనికి పడగొట్టును అక్కడ వాటి దుర్గంధము లేచును అవి కుళ్ళు వాసన కొట్టును ఉత్సహించి మీ దేడును యహోవా ఎందు సంతోషించుడి ఎలాగంట ఉత్సాహించి ఉత్సాహం అన్నమాట మనం కట్ట నో 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 ఇట్స్ ఎస్ డాన్స్ అండ్ రిజాయిస్ ఎందుకని తన నీతిని బట్టి తన తొలకరిని వర్షముని ఇక్కడ మాత్రం కొత్త యాడ్ చేస్తారు తెలుగులో because in english it says just oil but in other translation it mentions fresh oil kotta draksha rasamu krutta trailamu dhanyanni niki istanu devudu vaagdanam chestunnadu nu tirigi vaste nenu idi istanu nenu idi chestanu nenu jarigistanu devudu ee roju manalni abhishekinchalani manalni nempalani ayana mahima tho manalni nempalani aashpadutunnadandi ee roju mana nyapakam cheskovalandi devudu nammadagina devudu ayana karyalu nammadaginavi దేవుడు మన జీవితంలో నూతన కార్యాలు నూతన మార్గాలని దేవుడు అనుగ్రహించాలని నాశపడుతున్నాడు కానీ మీకు ఎదురు చూపొందా మై లైఫ్ ఇస్ అ ఫెయిల్యూర్ ఎన్ఎఫ్ ఇస్ ఎన్ఎఫ్ 
ఐ వాంట్ న్యూ బిగినింగ్ నా జీవితంలో మిడతలు తినేసింది చాలా ఉంది మిడతలు తినిపిస్తుంది చాలా ఉంది నాశనం చేసింది చాలా ఉంది ఇంకా చాలు డన్ ఎనఫ్ ఇస్ ఎనఫ్ నాకు ఒక నూతన ప్రారంభం కావాలని ఆశపడే ప్రతి ఒక్కరు దేవుడు చెప్పేది ఒకటే కమ్ బ్యాక్ తిరిగిరా తిరిగి వచ్చి పశ్చాత్తాపడు పశ్చాత్తాపడు మనసు మార్చు నీ బుద్ధిని మార్చుకో నీవు మారాలి పాత వ్యక్తిలో నేను కొత్త తైలం నీ వేయలేను పాత వ్యక్తిలో నేను కొత్త ద్రాక్ష రసాన్ని వేయలేను యూ నీ టు చేంజ్ ఆయన హిస్సోపుతో కడగాలనేది దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తుంది ఈరోజు ఆయన రక్తంతో మనకు కడగబడతనే కానీ మన జీవితంలో సమాధానం లేదండి ఈరోజు ఈ వాక్యం వింటున్న మీరు దేవుడు నాతో మాట్లాడుతున్నాడంటే మీరు ఒక నిర్ణయం చేయండి ప్రభా నేను నీ కొరకు బ్రతుకుతానయ్యా నేను నీతో ఉంటానయ్యా నేను నీ సాక్షికి ఉంటాను ప్రభా నేను ముగింప ముందు ఒక్క ముఖ్యమైన మర్మం చెప్పి ముగించబోతున్నాను గెట్ రెడీ ఫర్ ఇట్ ఏంటి తెలుసా ఆ ధాన్యము ఆ ద్రాక్ష రసము ఆ తైలము ఈరోజు నూతన నిబంధనలు ఉన్న మనకి సాదృశ్యం ఏంటి తెలుసా ఒక విత్తనము భూముల్లో పడి చస్తనే కానీ అది ఫలి ఫలించదు అవకాశం లేదు ఒక ధాన్యం కూడా అది నలపబడి కొట్టబడి చెత కొట్టబడి అది అవుతనే కానీ రొట్టెగా మారదు ఈరోజు ఆ ధాన్యానికి సాదృశ్యం యేసు ప్రభు శరీరము నమ్మేవారు హలో చెప్తామా ఎందుకంటే బార్లీ నుండి ద మేక్ ఫ్రమ్ దట్ వీట్ గ్రెయిన్ ద మేక్ ద బ్రెడ్ యేసు ప్రభు శరీరము మన కొరకు ఇది తినేటప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఇది నా శరీరము మీ కొరకు విరగొట్టబడిన నా శరీరము ఇట్ ఇస్ ద బాడీ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఈరోజు దేవుడు అంటాడు నువ్వు తిరిగి వస్తే నేను నీకు ఏసుని ఇస్తా మరి మిగతా రెండు ఏంటి రొట్టె ఏసు శరీరానికి సాదృశ్యం ద్రాక్ష రసము ఇదిగో మీతో నూతన నిబంధన చేయుచున్న నా రక్తము దీన్ని త్రాగినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోండి న్యూ కవనెంట్ న్యూ కవనెంట్ న్యూ బ్లడ్ న్యూ ఫ్రెష్ దేవుడు అంటాడు మీ కొరకు చిందించిన నా రక్తము అట్ ద న్యూ కవనెంట్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం అంటాడు తెలుసా ఆయన ఆత్మతో అభిషేకిస్తానంటాడు ఆయన ఆత్మ పరిశుద్ధాత్మ ఈరోజు దేవుని రక్తంలో కడగబడిన వారిగా ఆయన శరీరాన్ని భుజించిన వారిగా పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నింపబడిన వారిగా మనం బ్రతుకుతే మన జీవితంలో మన విషయంలో అన్ని విషయంలో జయం ఉంటుంది మనం ప్రార్థన చేస్తే పరలోకం ఆలోకించబడుతుందంట పరలోకం ఆలోకిస్తే భూలోకం ఆలోకించబడుతుందంట భూలోకం ఆలోకిస్తే విత్తనాలు ద్రాక్ష రసం విత్తనము ద్రాక్ష రసం కొత్త కొత్త ద్రాక్ష రసము తైలము నూతన తైలము మనకు అనుగ్రహిస్తానంటాడు దేవుడు ఈరోజు ఈ న్యూ సీజన్ నూతన ప్రారంభం నూతన దశలోకి దేవుడు మనల్ని తీసుకెళ్తున్నాడు మీకు కానీ దృష్టి ఉండి ఆశ ఉండి దేవ నన్ను మార్చు నన్ను బలపరచు అంటే ఇప్పుడే దయచే స్థలంలోంచి ఒక చిన్న ప్రార్థన చేయండి లాడ్ చేంజ్ మై లైఫ్ మరలా నన్ను దర్శించయ్యా ప్రజ్వలించు జ్వాలగా నన్ను చేయయ్యా హిస్సోపుతో నన్ను కడిగయ్యా పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో నన్ను దహించు నన్ను ముట్టు నన్ను నింపు ప్రభు బలి అర్పణలు నువ్వు కోరతలేదు కానీ అయ్యా ఇది కొనయ్యా విరిగి నలిగిన హృదయాన్ని నువ్వు కోరుతున్నావు ప్రభు ఐ లే డౌన్ మై సెల్ఫ్ ఐ లే డౌన్ మై సెల్ఫ్ నా స్వార్థము నా గర్వము నా అహంకారము అంతా నీ పాతలు జరిగి పెడుతున్నాను ప్రభు నీవే కార్యము జరిగించు అడుగుతామా దేవుణ్ణి అడుగుతారా దేవుణ్ణి అడగండి ప్రభు నన్ను దర్శించయ్యా అవును మమ్మల్ని దర్శించయ్యా మా జీవితంలో చూడు మమ్మల్ని చూడు మమ్మల్ని దర్శించు మా జీవితంలో నీ కార్యములు జరగాలి మా జీవితంలో నీతో సరిగా రావాలయ్యా నీ చిత్తము చేయాలి నీ కొరకు బ్రతకాలి ప్రభు అయ్యా మా జీవితంలో నీ ఆత్మ నింపుదలు అధికంగా ఉండాలి ప్రభు ఈరోజు ఏసు శరీరాన్ని ఏసు రక్తాన్ని అయ్యా నీ ఆత్మ అభిషేకాన్ని మాకు అనుగ్రహించే వందనములయ్యా అభిషేకించబడిన వారిగా క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడిన వారిగా అయ్యా నిబంధన తగినట్టుగా జీవించే వారిగా అయ్యా తృప్తి సమాధానము సంతోషం కలిగిన వారిగా అయ్యా జీవించే భాగ్యము మా అందరికీ దయచే ప్రభు ఇదిగోనే అయ్యా నీ వాక్యం సెలవిస్తున్న రీతిగా రొట్టె శక్తినిస్తుంది దేహానికి అయ్యా ద్రాక్ష రసము ఆత్మకి మనసుకి నెమ్మదిని ఇస్తుంది అయ్యా అదే రీతిగా నీ ఆత్మ నీ మనస్సు నీ శరీరం నీ రక్తము కలిగిన వారుగా మేము మా సొత్తు కాదని నీ సొత్తని తెలుసుకుంటాం నిన్ను మహిమపరుచు జీవితంలో కలిగిన జీవితంలో కలిగిన వారికి జీవించే భాగ్యము మాకు దయచేమని ఈరోజు ఇక్కడ కూడొచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని దర్శించు దుగయ్యా మా ముందు అవకాశం ఇస్తున్నావయ్యా మా ముందు తలుపులు తెరుస్తానికి సిద్ధపడుతున్నావయ్యా అయ్యా సిద్ధపాటుతో రమ్మంటున్నావు ఎదురు చూపుతా రమ్మంటున్నావు యువర్ ఆర్ గాడ్ ఆఫ్ రెస్టోరేషన్ చూపిస్తున్నావు ప్రభా మిడతలు తినివేసి అన్ని తిరిగి ఇస్తానంటున్నావయ్యా ప్రభా మాకు కావాల్సిన దృష్టితో 
ఈ ముందు నా వారంలో నీ సన్నిధిలో చేరగలుగుతానికి నీ బలమైన నీ ఆత్మ కార్యాలని రుజువు చూడగలుగుతాను రుచి చూడగలుగుతానికి రుజువు చూడగలుగుతాను దాన్ని శక్తిని పొందుకుని నీ కొరకు మహిమతో శక్తితో సమాధానంతో జీవించే భాగ్యం దైత్యమని వేడుకుంటూ దవ మేము ప్రార్థిస్తే జవాబు రావాలయ్యా మేము ప్రార్థిస్తే విశ్వాసంతో ప్రార్థిస్తే పరలోకంలో అయ్యా నీవు ఉత్తరమిస్తే భూమి ప్రతిస్పందించాలి ప్రభు దవ మాకు కావాల్సిన విత్తనము మాకు కావాల్సిన నూతన ద్రాక్ష రసము ప్రభు మాకు కావాల్సిన నూతన తైలము నీవు అనుగ్రహించి తృప్తి కలిగిన జీవితం యువల గ్రంథాలు నువ్వు అదే చెప్తున్నావయ్యా యూ లీడ్ అండ్ యూ షెల్ బి సాటిస్ఫైడ్ తృప్తి కలిగిన జీవితం మనం మాకు దయచేయమని నజరేడని ఏసు నామంలో అడిగి వెడుచు నామ తండ్రి ఆ మేన్